হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সাইদাম আজ আমি আপনাদের দেখাবো কি করে ঘরে পারফেক্ট মচমচে রসালো জিলাপি তৈরি করতে হয় সেই প্রণালীটি দেখতে একেবারেই দোকানের মতো হয়নি বাট খেতে দোকানের চেয়ে অনেক মজা হয়েছে দোকানের জিলাপি কতটা স্বাস্থ্যসম্মত সেটা প্রশ্নবিদ্ধ আর ঘরে রমজান মাসে নিজের হাতে তৈরি করে পরিবারের সবাইকে খাওয়ানোর মজাই আলাদা আজ আমি যে জিলাপিটা তৈরি করে দেখাবো সেটা তিন থেকে চার দিন পর্যন্ত মচমচা থাকবে অবশ্যই আপনি আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন যদি আমার রেসিপিটি ভালো লাগে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড পাশে থাকা বেলাইকানে ক্লিক করুন এটা যখনই আমি কোনো রেসিপি আপলোড করবো আপনারা পেয়ে যাবেন তাহলে চলুন জেনে নিয়ে করে মচমচে পারফেক্ট রাসালো জিলাপি তৈরি করতে হয় সেই প্রণালীটি জিলাপি তৈরির জন্য প্রথমে আমি এক চা চামচ পরিমাণ ইস্ট নিয়েছি ইস্ট যে কোনো সুপার স্টোরি পাওয়া যাবে যেটা দিয়ে আমরা ব্রেড অথবা পিজা তৈরি করি সেটাই হচ্ছে ইস্ট এবার হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে আমি ইস্টটা ভিজিয়ে রাখবো পাঁচ থেকে ছ মিনিটের জন্য একেবারে গরম হবে না হালকা গরম পানি যেটা কুসুম গরম পানি বলে এবার এর সাথে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ অলিভ অয়েল দিয়েছি আপনি চাইলে যে কোনো রেগুলার খাবার তেল ইউজ করতে পারেন এবার আমি এই মিশ্রণটাকে রেখে দিব পাঁচ থেকে ছ মিনিটের জন্য এবার একটি বাড়িতে আমি এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি এর সাথে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ভ্যাসন দেব কর্নফ্লাওয়ার দিব দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ দেড় টেবিল চামচ হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড হাফ টেবিল চামচ এবার এর সাথে আমি দই দিব দুই টেবিল চামচ পরিমাণ এবার এর সাথে যে ইস্টের গোলাটা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই ইস্টের পানিটা দিয়ে দিব ময়দার সাথে এবার সব উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব এবার এর সাথে হালকা গরম পানি অল্প অল্প করে দিব আর মুসরে একটা বেজার বানিয়ে নেব হালকা গরম বলতে কুসুম গরম পানি দেখুন বেজারটা কেমন ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে একটু খেয়াল করুন তার মানে হচ্ছে এটা পারফেক্ট বেটার জিলাপির জন্য তৈরি হয়নি এর সাথে আমার আরও পানি লাগবে হালকা কুসুম গরম পানি দিব অল্প অল্প করে আর মসৃণ একটা বেটার তৈরি করে নেব দেখুন বেটারটা এইরকম হবে এর কনসিস্টেন্সিটা এইরকম হবে খেয়াল করুন এইরকম হবে এবার আমার এটা তৈরি হয়ে গেছে এবার আমি রেখে দিব আধা ঘন্টার জন্য এবার আমি শিরাটা তৈরি করে নেব চুলায় আমি একটি পেনের মধ্যে দুই কাপ চিনি দিয়েছি এর সাথে আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিব এবার এর সাথে আমি দুটি এলাচ দিয়ে দিচ্ছি যখন চিনিটা ফুটে উঠবে এই পর্যায়ে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ লেবু রস দেব এতে চিনিটা ক্রিস্টালাইজ হতে দেবে না এবং জিলাপি বানানোর পর যে চিনি দানা দানাগুলো থেকে যায় ওইটা হবে না এই জন্য আসলে লেবুটি ইউজ করা একতার হওয়া পর্যন্ত চিনি সেরা চুলায় রাখবো দেখুন একতার কি করে বুঝবো সেরাটা একতার হওয়ার পর চুলা থেকে নামিয়ে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিব এতে জিলাপিটা যখন সেরা চুব মনে হবে ঘি ভেজেছে এই জন্য আসলে ঘিটা ইউজ করা এবার সেরার মধ্যে আমি সামান্য একটু কালার ইউজ করব এটা একবারই অপশনাল আপনি চাইলে এটি স্কিপ করতে পারেন এবার আমি জিলাপির জন্য বানানো বেটারটা এরকম একটি সসের বোতলের মধ্যে নিয়ে নিব আপনি বাসায় যে ক্যাচাপের বোতল পাওয়া যায় সেটা অথবা পলিথিনের ব্যাগের কোনা কেটে অথবা পাইপিং ব্যাগে নিয়েও আপনি বানাতে পারেন এবার চুলায় মাঝারি আছে সামান্য একটু তেল গরম হলে এভাবে আমি জিলাপিগুলো দিয়ে দিব তবে আমি প্রফেশনাল না এই জন্য পারফেক্ট হবে না আপনারা ট্রাই করলে ইনশাল্লাহ আপনাদেরটা আমার চেয়েও ভালো হবে আমি জাস্ট কিভাবে মচমচে পারফেক্ট জিলাপি তৈরি করতে হয় সেই প্রণালীটা দেখিয়ে দিচ্ছি প্যানের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল হতে হবে যাতে জিলাপিটা দেওয়ার পর যখন ফুলে ওঠে যেন তেলের মধ্যে ভেসে থাকতে পারে সেটা খেয়াল রাখতে হবে আমি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে দিতে হয় এভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যতটুকু সম্ভব গোল করার চেষ্টা করে আমি ট্রাই করছি এভাবে দিয়ে দিব এবং এই জিলাপিটা তিন থেকে চার দিন মচমচা থাকবে আপনি বিশ্বাস না হলে এইভাবে বানিয়ে দেখুন এই রেসিপিতে অবশ্যই জিলাপি মচমচা থাকবে এবার যখন এক পাশ হয়ে যাবে তখন উল্টে নেব এভাবে জিলাপিগুলোকে আমি লাল করে ভেজে নেব 
জিলাপি পারফেক্ট এবং মচমচা হওয়ার জন্য শিরা এবং জিলাপির ভাজাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা অবশ্যই একতারের হতে হবে অ্যান্ড জিলাপিটা মচমচা করে ভাজতে হবে জিলাপিটা সিরায় দেওয়ার পর আমি জাস্ট চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ডের জন্য রাখব এতে জিলাপিগুলো সিরাটা খেয়ে একদম রসে টৈটুম্বর হয়ে যাবে এ বেশি এক মিনিটের বেশি কখনোই রাখবেন না সিরার উপরে এবার আমি জিলাপিগুলো কুঠে নিব আমি আগেই সবগুলো জিলাপি বানিয়ে সিরাই দিয়ে ফেলছিলাম আপনাদের বোঝানোর সার্থে আমি আবার একটা করে দেখালাম কিভাবে সিরাই দিতে হয় সেই প্রণালীটি এক মিনিটের বেশি অবশ্যই রাখবেন না আর এই জিলাপিটা তিন থেকে চার দিন একেবারে মচমচা থাকে দোকানের মতো তৈরি হয়ে গেল পারফেক্ট জিলাপি একটা আমি ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন কতটা মচমচা হয়েছে অ্যান্ড ভিতরটা কতটা রস হলো দেখেই বুঝতে পারছেন আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমার জন্য অনেক দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ